Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will solve few MCQs of chapter 7, class 6. First MCQ is, each side of square is represented by S, then perimeter of the square is, a 4 options di hui hai, and out of these 4 options, one option is the correct answer. So, we answer the correct option ko mark karna hota hai. So, this is how you solve MCQs. So, this question ka pehle hum correct answer find out karenge, isko solve karke. Ab yahan pe square ki baat ki hai. So, square shape kaun si hoti hai, jiski 4 sides ki length equal hoti hai. So, ye ek square shape ho gai, thik hai? And square ki 4 sides ki length equal hoti hai. Ab question mein length each side ki di hui hai S. Okay? So, S, S, S and S. Perimeter find out करना है हमने square का. Perimeter of any shape क्या होता है? Perimeter होता है the total length of its boundary. So square की boundary क्या होगी? अगर मैं इसकी four sides की length को add कर दूँगी, so I will get the total length of its boundary and वो total length ही perimeter होती है. Okay? So square का perimeter क्या आएगा? I need to add the length of all the four sides. ठीक है, so perimeter is equal to sides को add कर दो, s plus s plus s plus s, तो ये कितना आ गया, 4s, so this is the perimeter, अब कौन सी option में हमारे पास 4s है, option c में, so c option आपका answer आ गया, ठीक है, Second MCQ है, write commutative property of multiplication using variables x and y. अब commutative property of multiplication का क्या meaning होता है? कि अगर हम लोग किसी two numbers को multiply करते हैं, तो किसी भी order में हम लोग उन numbers को multiply करें, जो final product है, वो same रहेगा. So, x y ले लो, या फिर आप y x ले लो. So, किसी भी order में आप numbers को multiply कर लो, जो आपकी multiplication है ना, जो आपका result है, answer है जो, that will be the same. Suppose आपके पास two numbers है, 3 and 4, अगर आप इन दोनों numbers को किसी भी order में multiply करो, जो आपका end result है, meaning जो आपका answer है, वो same रहेगा. अगर आप 3 multiply 4 करते हो, या 4 multiply 3 करते हो, दोनों ही case में आपका answer 12 ही आएगा, okay? So, this property is known as commutative property of multiplication. अब अगर variables में बात की गई है x and y में, तो हम लोग commutative property of multiplication को कैसे represent करेंगे? x multiply by y, ठीक है? Multiply का sign नहीं लगाते हैं हम लोग बीच में. x y is equal to y x. So, x y is equal to y x आपका option A में mentioned है. So, this is your answer. Next MCQ है. How many terms in expression 7L minus 3? अब terms कितनी है इसमें? 7L minus 3. So, first term क्या हो गई? 7L, second term क्या हो गई? Minus 3. So, total terms कितनी हो गई? 2. So, 2 कौन सी option में है हमारा? C option में. So, C is your answer. Next MCQ है, 5 is subtracted from M. तो इस expression को हमने कैसे लिखना है, वही यहाँ पे answer आएगा. 5 is subtracted from m. So, m write कर लिया मैंने. अब m में से मैंने 5 को subtract करना है, तो मैं क्या करूँगी? m में से 5 को मैंने subtract करना है, ठीक है? So, मैं इसको ऐसे लिखूँगी, m minus 5. अब देखो, अब m minus 5 कौन सी option में mentioned है? Not a, not b, not c. d में m minus 5 mentioned है. So, D is your answer. Next है, multiply P by 3, then 2 is added. अब इस expression को हम लोग लिख लेते हैं. Multiply P by 3. So, P को मैंने 3 के साथ multiply किया. So, मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? 3P. So, क्या है? P multiply by 3. Okay? So, इसको हम लोग एक अच्छी form में कैसे लिख सकते हैं? 3P. Okay? क्योंकि जब हम लोग वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इन जनरल हम लोग जो मल्टीप्लाई का साइन है वो नहीं लगाते सो so, ये क्या हो गया 3p 
देन टू इज एडेड अब थ्री पी में टू को एड कर दो ठीक है सो so, ये बन गया आपका एक्सप्रेशन थ्री पी थ्री मल्टीप्लाई बाई पी एंड उसमें टू एड कर दिया प्लस टू सो थ्री पी प्लस टू इज योर एक्सप्रेशन अब यहाँ पर थ्री पी प्लस टू आता है हमारा ऑप्शन सी में सो दिस इज योर आंसर नेक्स्ट इफ अरमान्स प्रेजेंट एज इज एक्स ईयर्स दैन वट विल बी हिज एज आफ्टर फोर ईयर्स अरमान की प्रेजेंट एज क्या दी हुई है एक्स ईयर्स अब प्रेजेंट एज से चार साल के बाद उसकी कितनी एज होगी जो अभी एज है उसमें हम लोग फोर ईयर्स एड कर देंगे सो so, ये अरमान की एज हो जाएगी आज से चार साल के बाद ओके आफ्टर फोर ईयर्स सो एक्स प्लस फोर इज द एक्सप्रेशन सो एक्स प्लस फोर अब कौन सी ऑप्शन में है यहाँ पर बी ऑप्शन में सो बी इज योर आंसर नेक्स्ट है राइट एन एल्जब्रिक इक्वेशन सेवन मोर देन फोर टाइम्स ऑफ वाई गिव्स ट्वेंटी थ्री अब एल्जब्रिक इक्वेशन लिखनी है हमें यहाँ पे सेवन मोर देन का क्या मतलब हो गया सेवन प्लस मोर देन का वही मतलब होता है ना कि कोई सी भी टर्म है अगर उससे हमने कुछ मोर शो करना है तो हम प्लस करेंगे ओके सो सेवन मोर का क्या मतलब है सेवन प्लस अब सेवन मोर किससे सेवन मोर है फोर टाइम्स ऑफ वाई अब फोर टाइम्स ऑफ वाई को हम लोग कैसे लिख सकते हैं फोर मल्टीप्लाई बाई वाई मल्टीप्लाई का साइन हम लगाते नहीं हैं तो हम लोगों ने डायरेक्ट लिख लिया फोर वाई सो सेवन मोर देन फोर वाई इसको लिख लिया सेवन प्लस फोर वाई या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो फोर वाई प्लस सेवन सो आपने ऑप्शन में देखना है अगर इन दोनों एक्सप्रेशन में से कोई भी एक्सप्रेशन दिया हो तो वो आपका करेक्ट रहेगा ओके अब रिजल्ट क्या दिया हुआ है इस टोटल एक्सप्रेशन का सेवन मोर देन फोर टाइम्स ऑफ वाई गिव्स ट्वेंटी थ्री मतलब दिस इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री सिमिलरली फोर वाई प्लस सेवन इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री अब आपने ऑप्शन में चेक करना है ये दोनों ही इक्वेशन करेक्ट हैं तो ऑप्शन में अगर इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन दी होगी सो दैट वुड बी योर करेक्ट आंसर सो फोर प्लस सेवन वाई नॉट करेक्ट सेवन प्लस वाई नॉट करेक्ट फोर वाई माइनस सेवन नॉट करेक्ट फोर वाई प्लस सेवन इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री अब देखो ये जो सेकेंड इक्वेशन है यहाँ पर ये वाली दी हुई है ओके सो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया है कि ये दोनों इक्वेशन करेक्ट हैं क्योंकि ये जो लेफ्ट एंड साइड का एक्सप्रेशन है इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं सेवन प्लस फोर वाई भी लिख सकते हैं फोर वाई प्लस सेवन भी लिख सकते हैं ओके सो फोर वाई प्लस सेवन इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री आपकी ऑप्शन गिवन है सो डी इज योर करेक्ट आंसर नेक्स्ट है फाइंड एक्स इफ एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू टू अब यहाँ पर आपने इक्वेशन सॉल्व करनी है एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू टू अब इसको ट्रांसपोजिशन मैथड से आप सॉल्व कर लो एक्स इज इक्वल टू टू माइनस थ्री को हम लोग राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे सो माइनस थ्री विल बिकम प्लस थ्री सो एक्स इज इक्वल टू फाइव अब फाइव देख लो आपकी कौन सी ऑप्शन में है सी में सो सी इज योर करेक्ट आंसर नेक्स्ट है सॉल्व फोर एल माइनस थ्री इज इक्वल टू फाइव फोर एल माइनस थ्री इज इक्वल टू फाइव सो ट्रांसपोजिशन से सॉल्व कर लेते हैं फोर एल इज इक्वल टू फाइव माइनस थ्री को हम लोग ले गए राइट हैंड साइड पे सो माइनस थ्री विल बिकम प्लस थ्री सो फोर एल इज इक्वल टू फाइव प्लस थ्री एट नाउ एल इज इक्वल टू एट फोर अब राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा मीन्स फोर को डिनोमिनेटर में जाना होगा सो एल इज इक्वल टू एट बाई फोर इज इक्वल टू टू अब टू है हमारा डी ऑप्शन में सो डी इज योर करेक्ट आंसर नेक्स्ट है इफ ए बाई फोर इज इक्वल टू फाइव देन ए इज इक्वल टू अब इसको भी सॉल्व कर लो ए बाई फोर इज इक्वल टू फाइव अब इसको भी हम ट्रांसपोजिशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं सो लेफ्ट हैंड साइड पे है ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे फाइव फोर को हम लोग लेके चले गए राइट हैंड साइड पे तो क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड पे ये डिनोमिनेटर में था राइट हैंड साइड पे ये न्यूमिनेटर में चला जाएगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग डिवाइड कर रहे थे फोर के साथ सो राइट हैंड साइड पे फोर के साथ राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे सो ए इज इक्वल टू ट्वेंटी सो ट्वेंटी है हमारी ऑप्शन बी 
so b is your correct answer so this is how you will solve different mcqs thanks for watching this video i'll see you next time take care bye